Saludos y bienvenidos al canal. Yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy te voy a traer un 3x1 que te va a interesar muchísimo dentro del juego Tokyo Ghoul Break the Chains. Vamos a ver cómo modificar las células RCUR. Vamos a ver cómo se puede marcar un daño extraordinario a los jefes una vez que ya tenemos el banner de Uta entre nosotros y que tenemos al personaje. Y lo último que te traigo en este 3x1 es un sorteo que estoy planteando hacer dentro del Discord de Huawei. Ya sabéis que Huawei está apoyando mucho a este juego que ha llegado a un acuerdo para promocionar Tokyo Ghoul Break the Chains dentro de su galería de apps, dentro de la app gallery de Huawei, que funciona en todos los Androids y que tenemos unas promociones maravillosas para todos los jugadores europeos. Recordad que están dando un cupón de 5 euros de bienvenida a todos los nuevos jugadores que quieran descargarse el juego a través de la app gallery, que además ofrecen un 15% de cashback en todas las compras in-game que además, si quieres pertenecer a este maravilloso y exclusivo mundo VIP de los jugadores de Huawei, escríbeme por privado y te comentaré cómo puedes pertenecer a este mundo. Pero para todos, ya estéis en LATAM, ya estéis en Europa, voy a organizar un sorteo de un pase de temporada con la única condición de que entréis al Discord de Huawei en el apartado de Tokyo Ghoul. Ahí nos vamos a organizar todos, porque así estamos todos los dos de LATAM y todos los de Europa. Entrar en ese Discord y una vez que lleguemos a las 300 personas, súper facilito, 300 personas en ese Discord, voy a hacer un sorteo yo personalmente de un pase de temporada para uno de vosotros, ¿vale? Así que por favor, entrar todos en ese Discord que está en la descripción del vídeo. Es el primer link que tenéis en la descripción del vídeo. Vais a la descripción del vídeo y ahí estará el Discord de Huawei App Gallery Europa. Vais a Tokyo Goal y además estará en ese chat desarrolladores del juego. Van a estar otras promociones, eh, novedades sobre la salida de los personajes. Eh, todo va a estar centralizado ahí, ¿vale? Desde Latam, desde Europa, da igual que sea la App Gallery de Huawei Europa. Vamos a hacer muchas cosas ahí para centralizar un poco a todos los jugadores de habla hispana eh, que tenemos dentro del juego, ¿vale? Bueno, lo primero, eh, tenemos eh, dentro de algunos personajes la posibilidad de modificar células RCUR. Muchos me preguntáis para qué sirvió uno de los materiales que teníamos, por ejemplo, en el evento de intercambio de persecución de Naki. Ya sabéis que he sacado un vídeo sobre cómo está este evento, qué pasa y qué problemas tenemos con este evento. En la parte del intercambio tendríamos eh, los protómeros celulares. Bueno, ¿para qué sirven estos protómeros celulares? Para esto que vamos a ver ahora mismo. Nos vamos a ir a desarrollar personaje, las células RC. Veis que una vez que conseguimos bastantes de estos protómeros, creo que son 100 mínimo, vamos a poder modificar estas células eh, UR. Yo he tenido bastante suerte en una específica para Kaneki. Es verdad que es de defensa que tiene una calificación de 93, con lo cual no tiene el máximo de defensa, que sería 3.000, pero me ha salido con triple tasa crítica y uno de daño crítico, con lo cual estoy eh, favoreciendo que mi Kaneki haga críticos y que su daño crítico aumente, ¿vale? Tendría aquí un 6% de tasa crítica y un eh, 3% de daño crítico. Veis que aquí se podría modificar, dice la modificación, otorga habilidades de modificación a las células RC. Me va a costar 100 de estos protómeros eh, celulares, vaya nombrecito le han puesto, y nos costaría una buena cantidad de moneditas de oro, ¿vale? Un millón hacer esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que nosotros vamos a tener habilidades de modificación. Aumento de atributos de ataque. En los dos primeros turnos, un 3% de bonificación de atributos de ataque. Eh, siguiente, eliminar buff. Usar la habilidad activa elimina un buff de un enemigo aleatorio. Ignorar restricción. Ignora el 40% del efecto de restricción. Resurrección. Con los puntos de vida por encima del 25%, se retiene eh, un punto de vida al recibir daño mortal, limitado una vez. Es decir, eh, evitaríamos la muerte solo una vez, ¿vale? Y nos quedaría en daño uno, con lo cual podríamos atacar la siguiente vez si no nos matan de nuevo. Y luego tendremos el tema de mejorar atributos básicos. Eh, tras activar cuatro habilidades activas, obtienes un 10% extra de atributos básicos. Disturbio al comenzar la batalla disrumpe un efecto aleatorio de habilidad, eh, afecta a un enemigo durante un turno, Reflejo, eh, refleja el 20% del daño si el ataque te restringe, es decir, si es de la desventaja de facción, y subida de nivel de habilidad, tu muerte aumenta la habilidad de un aliado superviviente aleatorio al nivel 3. ¿Sobreviviente existe? ¿No es superviviente la palabra en castellano? Bueno, da igual, como fuera. El caso es que nosotros vamos a poder hacer esto, modificamos y dice otorga una de las siguientes habilidades modificadas, ¿vale? Aquí tenemos la que nos ha aumentado. Tu muerte aumenta la habilidad de uno de los aliados supervivientes aleatorios a nivel 3. ¿Ves? Por reírme de esta, me ha tocado. Eh, para mí es la peor, te iba a decir, pero bueno, me ha tocado esa. Eh, pero ahí tenemos, ¿vale? Eh, se nos ha desbloqueado esta. Joder, a mí me hubiera encantado la de 
eh, evitar la muerte por una vez, pero no ha podido ser. Y veis que, bueno, luego eh, podemos utilizar eh, también eh, otros materiales, estos circulitos rojos, metanúcleo evolucionado, para eh, evolucionar, para hacer ascender estas células RCUR. ¿Vale? Bueno, eh, veríamos que va poniéndose estrellas, como si fuesen los propios personajes, eh, eh, subir nivel estelar de células eh, RC, otro efectos estelares potentes. ¿Vale? Reduce el daño recibido, reduce, reduce, reducción de daño, ¿vale? Tenemos aquí reducción de daño. Nos va a sumar también los puntos de combate y esto va a costar 500.000, perdón. Bueno, pues aquí tendríamos que conseguir otros materiales para ir mejorando estas eh, células RCUR. Bastante carete esto y bastante difícil de conseguir, yo creo, dentro del juego todavía, pero bueno, la verdad es que, ojo, nos va a dar alguna de estas cosas bastante guapas. Tu muerte aumenta la habilidad, eh, dos células en este efecto de modificación equipada, tu muerte aumenta la habilidad de dos aliados, vale, o sea que si juntamos varias de estas en eh, personajes, pues se va a ir aumentando, vale, y tres células con este efecto de modificación, tu muerte aumenta la habilidad de todos los aliados supervivientes en nivel 3, vale, ni, ni bien ni mal, bah, no es que me hubiese, a mí me gustado el aumento de atributo de ataque o la de evitar la muerte, me ha tocado esta, pues nada, ¿qué vamos a hacer? No se puede elegir, así que para adelante con eso, vamos a ir. Bueno, nos dan un logro. Esto recogemos 30 diamantitos. Y ahora nos vamos a ir al tema de la tech en los eh, jefes mundiales, ¿vale? Aquí, con la salida de Uta, vamos a tener que modificar un poco lo que veníamos haciendo porque se pueden marcar unos registros, la verdad, que extraordinarios. Así que vamos para allá, que te lo cuento. Una vez que tenemos aquí al jefe, veis que Cureo Mado, pues al principio saqué un vídeo en el cual podíamos llegar a hacer cerca de 1.8 millones ahora con la tech de UTA pues vamos a tener que hacer algunos intentos para que nos haga todo perfecto pero la cuestión es que se puede llegar a marcar un daño brutal vale cerca de los 4 millones y recoger todas las recompensas que tenemos por aquí arriba quedan 10 horas así que darse prisa en esto eh, voy de número 1 con más de 4 millones eh, nuestro amigo Yamaterasu del canal va con 3.8 Joao un abrazo muchas gracias por seguir el canal y Mastermind eh, también otro compi amigo del canal un saludo Master vamos con 2.8 así que ya sabéis a por las recompensas que son buenardas y aquí la Tech pues aparte de tener suerte va a ser eh, llevar a este equipo o un equipo parecido es decir vamos a llevar a Uta no hace falta que tenga una estrella con un Uta básico va a ser perfectamente utilizable esta Tech nosotros vamos a llevar a Yukinori para poner el escudo y para el bosteo de los daños y vamos a llevar a los dos mayores DPS a Kaneki para meter los canecazos y Rice porque tiene la ventaja de facción vale y va a hacer bastante daño además nos, muchos de nosotros ya tenemos bien subido a este personaje nos han ido dando copias casi por cualquier cosa con lo cual pues bueno va a tener un ataque bastante alto le va a meter un 20% más de daño pues nos va a servir la cuestión aquí es rezar para que las cartas no sean favorables llevar el ataque de Kagune y lo mismo que lo podamos eh, liberar en la tercera ronda la tech cuál seguiría pues bueno rezar para que nos salgan bastantes cartas de utas e intentar que salga una carta de uta dorada porque luego nos va a convertir si la sacamos en una eh, estrella más a todas las que tengamos aquí abajo no solo las que estén en el mazo vamos a hacer esto vamos a utilizar a yukinori para el bosteo y, 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 y... ¿A quién convertimos a una de tres? Vamos a convertir una de tres a... Venga, vamos a hacer esto. Bien, perfecto. Para la siguiente ronda. Y vamos a hacer esto. Eh, lo vamos a poner al por uno. Vamos para ir comentando. Aumento de las habilidades. Eh, Yukinori que pega un buen daño. Está con este escudo, que es otra de las misiones. Y nos va a aumentar el daño. A rezar para que no rompa el escudo. Eh, Cureo Mado para que también en la siguiente ronda se aumente un poquito más las habilidades de... Eh, Kaneki, ves que Rice hace una buena cantidad de daño y luego Kaneki a intentar que salten la mayor cantidad de críticos, ¿vale? Bueno, ahí perfecto, nos han saltado un par de críticos en los últimos ataques. Ataque fuera de turno, ya tendríamos un milloncito en esta primera ronda. Ahora a rezar para que todo salga bien y no rompa el escudo. Primer ataque, segundo ataque que se va a centrar en Uta, nos lo va a stunear en tercera ronda, eso ya lo conocemos. Y, uff, mierda, creo que sí que nos ha roto el escudo. Por muy poquito, ah, sí que nos lo ha roto F. ¿eh? Para que esto no pase, le tendríamos que subir un poquito más el ataque a Yukinori, ¿vale? Para, porque va a poner un escudo respecto a ese ataque, con lo cual tendríamos que eh, en el siguiente try, si no nos sale todo bien, eh, subirle un poquito más el ataque a Yukinori para que aguante el escudo de Kaneki. Aquí carta de 2 de Uta, que era lo que queríamos. Veis como todas las cartas de abajo van a subir de nivel. 
eh, vamos a hacer esto, vamos con otro ataque de Rice y vamos a sacar una estrella eh, más a Kaneki, con lo cual liberamos a Kaneki y vamos a tener una carta de tres estrellas. ¿Veis cómo van a subir nivel todas estas estrellas y también las de abajo han subido? Va a pegar Yukinori con su habilidad de tres estrellas, va a hacer un buen poco de daño y va a bostear el daño de eh, Rice y de Kaneki. Ya va a llevar la contra y ahora Rice esperemos también que haga un buen daño que salga, salte algún crítico que además tiene esa ventaja de facción ahí tenemos un crítico bueno, solo ha saltado un crítico y nos vamos con la carta de 3 de Kaneki lo mismo, a esperar a que eh, reviente y podamos llegar a los 2 millones en esta ronda bueno, nos vamos a quedar en 2 millones 100 por ahí 2 millones 200 con el último ataque de Uta que le va a stunear en la ronda ahí está 2.15 ataque ataque a Uta estunea ya ha hecho su trabajo tenemos el ultimate además pues aquí ya sería tirar con todo lo que tengamos si hemos tenido suerte con las cartas o no veis que tenemos a Yukinori dos estrellas lo vamos a poner para el bosteo vamos a poner Ultimate, vamos a poner Rice 3 estrellas, vamos a poner Kaneki 3 estrellas. Y aquí, pues bueno, ya solo queda intentar que salten los críticos y la marca, pues que sea la más alta posible. Vamos a estar superando los 3 millones fácil, yo creo, pero no vamos a llegar a esos 4, ¿vale? Hubiéramos necesitado que no se rompiera el escudo en ronda 2, con lo cual tendríamos que mejorar a Yukinori para ello. Llevamos ya dos millones y medio y nos quedan dos cartas de tres estrellas. Ahí sí que saltan unos buenos críticos. Perfecto. Vale, llegamos a los tres millones y ya solo queda que Kaneki nos aumente esa marca. Ya os digo que no vamos a llegar a los cuatro millones, pero marcaríamos un buen try aquí con este último ataque, con el canecazo que le va a meter. Vale, pues 3.7. Veis que sería una marca más que decente. Y si hubiésemos mejorado esa tech de Yukinori del escudo... En segunda ronda nos hubiéramos puesto mucho más arriba y seguro que hubiésemos llegado a esos 4 millones. Esto es ir regulando un poquito el daño. Eh, la historia ahora cuando acabe de pegarnos Kuriomado os cuento cómo sería. Vale, confirmamos esto, 3.7, estaríamos ahí cerquita del récord. Eh, sería eh, aquí subir el ataque vale, lo máximo posible de Yukinori para que ponga más escudo, ¿vale? Esa sería la cuestión. Por eso os digo que buscar un personaje de refuerzo o algo que le suba mucho el ataque. Hubiéramos estado bastante bien en el daño, ¿eh? En el jefe mundial. Y luego, si nos vamos al tema de la organización por eh, un poco también actualizar este daño, veis que se puede llegar muy alto, 65.000, mientras que los premios llegan a 50.000. A ver si esto lo actualizan y aumentan un poquito, un poquito. Aquí vamos a hacer una alineación que sea un poco más de sostén, que no sea de tantísimo, tantísimo daño. Aquí eh, podemos incluso quitar a Kaneki y poner a un personaje como Su. Vamos a intentar a ver si así nos aguanta esta alineación. Y el daño, la base sería Uta eh, Rice. Eh, luego para los escudos y el tanqueo vamos a poner a estos dos personajes. Vamos a ver si nos sale la Tech y si podemos marcar un buen registro de puntos. La cuestión aquí sería aguantar e intentar ir a de verdad matar al personaje en ronda 2-3, ¿vale? Sabemos que hace mucho daño. No queremos tampoco matar de una al personaje porque sumaríamos poquitos puntos. Aquí queremos que pase en las rondas, ir haciendo daños de a poquitos, que sabemos que esto va a sumar mayor cantidad de puntos. Vamos a hacer esto, vamos a atacar con Su. Vamos a subir el nivel de habilidad, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Y luego explico en segunda y en tercera ronda qué vamos a hacer. Vamos a meter el taunt. Vamos a hacer un poquito de daño. No tenemos ventaja de facción, con lo cual no vamos a bajar mucho la vida. Tenemos el escudo de Yukinori. Subida de nivel de habilidades. Ahora va a pegar. Yukinori nos va a proporcionar una reducción de daño y un aumento del ataque. Veis que no estamos haciendo mucho daño. Pero ya tenemos 7.400 puntos. Ahora vamos con la carta de Rise. Aquí sí que vamos a hacer un buen poco de daño. Le vamos a dejar como la mitad de vida. Y tendremos ya 34.000 puntos, ¿vale? Mitad de vida 34.000 nos daría que si seguimos esa proyección podríamos llegar a los 68-70 puntos. Vale. Ataque, que además hace weak, no importa. Aquí la cuestión sería intentar resistir, que no nos mate a todos los personajes, obviamente. Vale, otro buen poco de daño, se nos va su, no pasaría nada, ha hecho ya su función. 
Venga, 38.000 puntos. La cuestión aquí. Vamos a hacer un poquito la misma tech, ¿vale? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y... Yo creo que sí que aguantaríamos una tercera para intentar marcar el máximo daño posible. Se nos iría Uta en esta. Eh, venga, vamos a hacer otro ataque con Yukinori. Vamos a intentar sacar esta techa, a ver si llegamos al récord de puntos. La cosa es hacer daño, pero no hacer tampoco una barbaridad. Pues es que sí que pegan estos personajes con Uta. Incluso sin querer hacer daño, ¿eh? Ya tendremos 42k de puntos. Uf, 57.000. Al final sí que vamos a matar al personaje. Bueno, pero haríamos 60 y pico mil, ¿eh? No estaría nada más. 64.900. Tendríamos que haber hecho menos daño incluso para aguantar un poquito más y en tercera ronda meter todavía más daño. Pero este trae no está nada mal. 64.900 una buena cantidad de puntos. Veis que la idea sería tanquear al principio y luego ir metiendo daños de a poquito. Es que al final con Uta metes una cantidad de daños brutal. 64.900 que estaría bastante cerca del récord que hemos marcado. Pues la idea sería esa un poco. ¿eh? Ir eh, con un freno de mano echado en la primera o incluso en la segunda ronda. Al final a mí se me ha ido de las manos el daño gracias a las cartas de Uta. Y si no, en segunda ronda cerrar algunas de las cartas o solo atacar con un par de personajes, intentar que resistan y en tercera ya ir con todo lo que te quede. Si te matan los personajes da igual, porque en todo caso aquí Amado ya se quedaría muy bajita de vida. Esa sería la tech para mar marcar un buen registro. Inténtalo, porque los eh, premios la verdad es que lo merecen. Y yo creo que aquí cerraríamos el vídeo. Te he contado el tema de las células RCUR, de cómo avanzan, el jefe mundial con Uta y el jefe de la organización también con ese nuevo personaje. La verdad que es que se pueden hacer un montón de tech. Ya sabéis que tenéis información por el canal sobre todo lo que estamos viendo con este nuevo personaje, combos, eh, podéis ver también ayer mi all por este personaje y así sabéis cuánto me costó sacarlo, bueno, cositas que creo que son de vuestro interés, que estamos disfrutando mucho en este juego que tiene un montonazo de contenido, eh, también dejadme en la cajita los comentarios que me interesa mucho por qué nivel de la prueba infinita vais, yo me he detenido en el 80, imposible pasármelo de momento, ahí vamos, y sin más me despido deseándoos un gran día, nos vemos en próximos vídeos del canal, hasta la próxima.